ஆய்வை மட்டுமே தனது வாழ்வாக கொண்டவர் சர் சி வி ராமன் என்றழைக்கப்படும் சந்திரசேகர வெங்கடராமன் தனது வாழ்நாளின் இறுதி வரையிலும் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டவர் திருச்சி அருகே உள்ள திருவானைக்காவலூரில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் ஏழாம் தேதி பிறந்தார் சி வி ராமன் இவரது தந்தை சந்திரசேகர் ஐயர் ஓர் இயற்பியல் ஆசிரியர் என்பதால் சி வி ராமனுக்கும் இயற்பியலில் ஆர்வம் இருந்தது தந்தை பணியாற்றிய விசாகப்பட்டினத்திலேயே தனது பள்ளிப்படிப்பை முடித்தார் சி வி ராமன் பின்னர் தன்னுடைய இளங்கலை படிப்பையும் முதுகலை படிப்பையும் சென்னை மாநில கல்லூரியில் படித்து சிறப்பு தகுதியுடன் பட்டம் பெற்றார் முதுகலை படிப்பில் சாதனை மதிப்பெண்களையும் அவர் பெற்றார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற நீதித்துறை தேர்வில் முதலிடம் பிடித்த சி வி ராமன் கொல்கத்தாவில் உள்ள கணக்கு துறையில் தலைமை அலுவலராக பணியாற்றினார் நிதித்துறையில் பணியாற்றினாலும் அவரின் கவனம் முழுவதும் அறிவியலில் ஆய்வுகள் செய்வதிலேயே இருந்தது அதற்காகவே தன்னுடைய வீட்டில் அறிவியல் ஆய்வகம் ஒன்றை உருவாக்கி வைத்து பெரும்பாலான நேரத்தை அந்த ஆய்வகத்திலேயே கழித்தார் நிதித்துறை பணியிலிருந்து பத்து ஆண்டுகளுக்கு பின்பு அதாவது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு நிதித்துறை பணியை விட்டு விலகி கொல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் இயற்பியல் பேராசிரியராக அவர் பணியாற்றினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கழகத்தில் இயக்குநராக அவர் பணியாற்றினார் இந்த நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய முதல் இயக்குநரும் இவரே தன்னுடைய பெயரில் ராமன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் என்ற நிறுவனத்தை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு அவர் தொடங்கினார் தொடர்ந்து பல்வேறு ஆய்வுகளை நடத்தி வந்த சி வி ராமன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ராமன் விளைவை கண்டறிந்தார் ராமன் விளைவு ஒளியின் அலை நீளத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தை குறிக்கிறது அதாவது ஒளிக்கற்றை ஒரு தூசியற்ற சாதனத்திற்குள் நுழைந்தால் அதன் ஒளிக்கற்றிலிருந்து சிறிய அளவிலான ஒளிச்சிதறல்கள் ஏற்படும் இந்த சிறிய ஒளிச்சிதறல்களின் அலை நீளம் உள்ளே அனுப்பப்பட்ட ஒளியின் அலை நீளத்திலிருந்து சற்று மாறுபடும் இந்த மாற்றத்தை தான் பிராமன் விளைவாக சி வி ராமன் கண்டுபிடித்தார் இதனை ஏழு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து நடைபெற்ற பல்வேறு தோல்விகளுக்கு பின்புதான் கண்டுபிடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது முதன் முதலாக கடல் வழியாக ஐரோப்பா பயணம் செய்த போதுதான் ராமன் விளைவு பற்றிய ஆய்வை அவர் தொடங்கினார் ஒளிச்சிதறல் பற்றிய இவரின் பெயராலேயே அழைக்கப்படும் ராமன் விளைவை கண்டுபிடித்ததற்காக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டு நோபல் பரிசு இவருக்கு வழங்கப்பட்டது இந்தியாவிலேயே முழுமையாக படித்த ஒரு அறிஞருக்கு நோபல் பரிசு கிடைத்தது இதுவே முதல் முறையாகும் மேலும் ராமன் மேற்கொண்ட பல ஆய்வுகள் மூலம் பொருட்கள் ஏன் அதை காணும் வடிவத்தில் இருக்கிறது என்பதை விளக்கினார் கடல் நீர் ஏன் நீல நிறமாக இருக்கிறது என்பதையும் கண்டறிந்தார் வெள்ளை நிற ஒளி ஏழு வண்ணங்களை கொண்டுள்ளது என்பதை அவர் கண்டுபிடித்தார் வெவ்வேறு மூலக்கூறுகள் வெவ்வேறு நிறங்களை பிரதிபலிப்பதாக அவர் விளக்கினார் முதலில் சிவப்பு அலை நீளங்கள் கடல் நீரால் உட்கிரகிக்கப்படுகிறது நீல மற்றும் பச்சை ஒளி ஆழமாக ஊடுருவுகிறது என்பதை அவர் விளக்கினார் இவ்வாறாக இவர் மேற்கொண்ட பல ஆராய்ச்சிகளும் ஆய்வுகளும் சர்வதேச அளவில் அறிவியல் வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் உதவியது இவரின் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை பாராட்டி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆங்கிலேய அரசு இவருக்கு சர்பட்டம் வழங்கியது ஆனால் இவர் தன்னுடைய பெயருக்கு முன் சர் என்ற பட்டத்தை பயன்படுத்த விரும்பவில்லை இந்திய அரசு சார்பில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து நான்காம் ஆண்டு ராமனுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஏழாம் ஆண்டு லெனின் அமைதி பரிசையும் சி வி ராமன் பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அறிவியலுக்காகவும் ஆராய்ச்சிக்காகவும் தன்னையும் தன் வாழ்நாளையும் அர்ப்பணித்த சர் சி வி ராமனுக்கு நன்றி கூறுவதோடு அவரது பிறந்த நாளின் நினைவு கூறி மகிழ்கிறது உங்கள் மதிமுகம்